Good morning! So, si Grace ulit to ng D&D Hydroponics Garden. So, yan. Ngayon po, um, i-vlog namin yung about dito sa deep water culture namin yan. Yan po. I kasi hindi ko po na-vlog yung unang bed, tsaka yung pangalawang bed namin. So, ito na. Ito na po yung gagawin ko na i-vlog ko po. And, we're using po kasi yung bagong, itong tinatry ko na po to. So, nag okay na po siya. So, gagamitin ko na po. Uh, Nutri Hydro Commercial Farm Formula. So, this is how we compute for the nutrients na kailangan po nung plants natin. So, dito po nakalagay kasi dito sa CC, CFF Lettuce mac Macronutrients. So, ito po yon Yung parang pinaka-NPK niya po. Uh, 7 grams per 10 liters. So, ang computation ko kasi dito, 200 liter bed po kasi yung bed namin. So, uh, kung 7 grams per 10 liters, i-divide niya lang yan. 7 divided by 10. Wait lang ha, para makita nyo. Yan. Kasi sabi dito, 7 grams per 10 liter. So, 20, 200 liters yung kailangan natin. So, ganito po siya para simplified. 7 grams divided by 10. So, we need 0.7 grams for 1 liter. So, 200 po yung kailangan natin na liters po, diba, dun sa bed. So, times 200. So, we need 140 liters po ng macronutrients or yung NPK niya which is 9.13 saka 8. So, yun po yung gagawin natin ngayon. Uh, Magbe-measure po tayo ng 140 grams. Yan. Tara, mag-measure na tayo. Okay. So, magbe-measure na tayo. Kailangan natin of course ng measuring device. Yan po yung gamit namin. Yung gamitin nyo dapat yung meron siyang point zero, may meron siyang point zero sa grams para hindi po kayo nasosobrahan o nakukulangan po ng nutrient. So, pakita ko lang yung loob ng macronutrient pack ng Nutrihydro CFF. Yan. Nakita nyo po, sobrang ano siya, pino siya. So, ibig sabihin, pag pino kasi po, related sa surface area exposure yan. Kung mas pino, mas mabilis po siyang uh, madissolve. So, yan. So, yan po yung gagamitin natin. Ititear natin ngayon para babalik siya sa zero. So, kailangan po natin ng 140 grams. Yan. Medyo mabagal. Bibilisan ko. 140 grams ang kailangan ko for 200 liter na grow bed. Yan. Malapit na. 140. Ayaw pa pala. Yan. 140. 100, yan, sobra na. So, ang gagawin nyo lang dyan, syempre, scoop nyo po yung sobra. So, dapat po mga dry po yung ginagamit nyo dito na materials, yung mga device nyo para hindi po kayo, hindi po siya dumidikit. Yan, 140. Okay? So, eksakto po yan. So, dapat ganun din po kayo. Eksakto po yung measurement nyo. So, inex po natin yung magnesium sulfate. Yan. So, tapos na natin yung NPK or yung macronutrient. So, next natin is yung um, magnesium sulfate. So, bakit ko uunahin ang magnesium sulfate? Kasi ganun po yung order niya dapat. Unahin niya yung NPK. Next po is yung magnesium sulfate. Kasi ito po yung maghahalo. Kung baga, ito po yung A mo. Okay? Hindi pwedeng mauuna tong calcium nitrate kasi magre-react po yan pag pinaghalo nyo po yan. So, dapat ito po yung magkasama. So, ilan po ba ang kailangan nating magnesium sulfate? So, ang magnesium sulfate makikita nyo dito, 5 grams per 10 liters. So, compute ulit tayo. So, 5 grams per 10 liters, 5 divided by 10, 0.5. So, 200 liters yung kailangan nating bed. So, ta-times natin ng 200. 
Okay. So, dapat malinis po yung gagawitin ulit natin na pangkuha o yung kwan natin. Ano bang tawag dito? Basta yun, yung pangkuha nyo, yung kutsara nyo. Tapos yan, itetear nyo po siya ulit para babal. Ayan, babalik na siya sa zero. So, kailangan po natin ulit ng 100, 100 grams po ng magnesium sulfate. So, ayan. Medyo mahirap to. Kasi, pwede. Pero, pwede mo siyang i-ganon. Ayan. 100 grams ang kailangan natin na magnesium sulfate. So, sobrang tipid po nito. Kasi, kayo po mismo yung gumagawa ng solution nyo. Tapos, mas mura po siya. hundred po. Rapid na. Tiri na lang. Yan. Sobra na. So, babawasan natin ngayon. Okay. So, 100 na siya. 100 grams ng ulit. Magnesium magnesium sulfate. Yan. So, next naman natin is yung Calcium nitrate. So, calcium nitrate tayo. Mag okay. So, ang next natin is calcium, calcium nitrate na. So, tapos na natin yung uh, NPK or yung macronutrients. Tapos na natin yung magnesium sulfate. So, ito. Ang next natin is calcium nitrate. So, dito tayo. Sabi dito, 10 to 15 grams per 10 liters. So, gagawin ko ngayon 15 grams siya. Bakit po? Uh, kasi pag mainit, nagiging immobile po yung calcium dun sa nutrient solution. So, kailangan niya po ng mas marami. Para po, um, ma, ano to, ma, masolusyonan niya yung tip burn. So, ka, talaga pong talagang tinataasan po ang calcium nitrate pag mainit po. So, ang gagamitin ko is 15 grams per 10 liters. So, mag-compute ulit tayo. So, 15 grams divided by 10 liters. So, yan po ang kailangan ko per 10 liter. E, 200 liters tayo. So, 300 grams po tayo ng kalnit. So, imemeasure na natin ngayon. O, ulit. So, dapat nakabalik siya sa zero. Tapos, ito yung ilalagay natin. Tapos, dapat malinis po yung kutsara natin. So, yan. Tama, so, mag-measure na tayo. 300. So, 300. Ang dami. May solution tayo sa tip burn, mga kaibigan. Lumihan nyo po yung calcium nitrate nyo. Mm -hmm. Dami na So, babawasan natin Babalik lang natin Kaya make sure po na dry po yung gamit nyong Kutsara kasi para maibalik nyo po siya hindi ko makita. 300. Pulang ng 0.5. Pulang pa rin. Okay. Alright. 300. 300 grams. So, dapat saktong-sakto yan. So, ang next natin gagawin, tutunawin na po siya natin. Tunawin na natin yung mga nutrients na nakuha natin. So, ulitin ko lang ah. Dapat ito magkasama yan. Hindi po yan dapat nandito. Dapat ito pong uh, magnesium sulfate ang katabi nito. Kasi para hindi kayo malito. Or kaya lagyan nyo na lang po siya ng label. Hindi ko po nilagyan ng label. Kasi alam ko naman na po yung itsura niyan. So, tinagal-tagal ko na pong nagme-measure ng ganito. So, yan. So, tutunawin na natin. Kailangan nyo po ng distilled water para magtunaw. So, yan. Mamaya, tutunawin natin. Wait lang po. 
game. So, ngayon, meron na tayong water. Distilled water to. Ayan. Ganyan lang po. So, dami po kasi nito. So, ingat lang po kayo. Kasi baka matapon siya. Sayang. Lagyan na rin natin water ito. So, ganito po yung paggawa ng bed. Nakikita nyo po sa pictures. Wala po kasi akong video at may pasok ako ng time na ginawa yan. So, simple lang po. Sundan nyo na lang po yung nasa pictures. 2x3 yung ginamit namin dito. Tapos, pinatungan siya ng 2x2 kasi nagkamali kami ng bili. So, yan. Yan na po siya nang natapos. And this was our first setup, yung first bed namin. Nilagyan namin siya ng support sa gitna. And then, yan no, na-transplantan na siya. Okay, so tapos na tayo magtimpla ng nutrients natin. So, ito naman po yung ipapakita ko sa inyo. Ito po yung isang bed namin. Ang sukat po nito is 4 feet by 8 feet. So, kung alam nyo po yung um, isang sukat ng isang ano ba yun? Marine plywood plywood pala, hindi plywood ganun po yung sukat niya so para hindi po kami naghati so yan nakikita nyo po, nilagyan na namin siya ng tubing, nilalagyan na namin siya ng water, so 200 liters po kasi yung capacity nito hindi na namin siya sinusukat kasi alam na po namin kung hanggang saan po yung 200 liters. Saka mame-measure naman po namin yung ppm later. So, ito. Um, nakikita nyo po itong nasa gitna. Yan. Support po yan. Uh, Nag-DIY po yung husband ko para hindi po siya magsagi sa gitna. Kasi yung ilalagay namin is board. Apat po kasi yung na... na Putol-putol po kasi wala po kasing available dito na isang buo. So, 2 by 4 po yung isa. Bali magiging 4 by 8 siya pag pinagdudugtong nyo. So, meron kaming 28? 28 holes per styro board. So, apat po yun. So, ilan yun? <laughs> so, 28 plus 28. 56. Uh, so, 56 times 212 po siya. So, yan po. 112? 112. 112 nga. <laughs> so, yan. Binupuno po namin siya. Yung ano naman po, yung air stones. Nakikita nyo po yung bumubula. Yan po yung air stones. So, apat po yung in-install namin sa isang bed. Apat po na air stones. So, itatry lang po namin yan kasi deep water culture po to. So, dapat meron po siyang installed na uh, air stones, kung wala po so isang malaking kratki lang siya so yan, meron na po kami air pump, kaya nag na po kami ng um, air stones, kasi dito po sa naunang bed namin, hindi na po namin siya in-installan ng air stones kasi late na po dumating yung mga air stones, so next cycle na lang po, yan kita nyo yan um, transplant namin yan noong Kailan ba? Ju July 5 ng gabi. So, July 6 po yung day 1 niya. So, today is July 20. So, yan. Ilang araw pa lang siya. July 20 minus July 6. Ilan? 14? 14 days pa rin. 14 days after transplant. So, kita nyo po. Lalik, Theodore, at saka Christine po yan. So, balik tayo dito. So, ito guys, uh, may mga pictures ako dito. Insert ko na lang dito sa video kung paano siya ginawa. Ano lang po ito, uh, ito po, uh, five, 5 inches or 6 inches deep po ito. So, yung gagamitin yung kahoy, dapat ganun din po kalalim. 
Kasi kami, ang nangyari po, 2x3 po yung nagamit namin. So, tinugtungan po siya ng isa pang 2x3. Kaya, naging malalim po siya. Kasi, nagkamali po kami ng bili ng kahoy. So, dapat bago po kayo gumawa, uh, planuhin nyo na pong mabuti. Kasi, pag mali po, mas mapapagastos po kaya. Tapos, itong ginamit naming white na ganito. Tarpaulin lang po to. Binili ko po to ng... 500. 500 na. 500 to. Ang sukat niya is... Kasi ang sukat nitong bed is 4 by 8. So, nag-extend po ako ng 2 feet per side. So, bali, bali ito ay 8 by... 6 by 10. 6 by 10. 6 by 10 po yung sukat nung tarpaulin. Tapos, 500 ko lang po siya nabili. Kasi yung tatlong bed po, 1.5. Ito kasing blue na isa. Uh, medyo mahal to kasi dito nabili namin yan sa upholstery. Upholstery ba? Yung gumagawa ng mga upuan, sasakyan. Upuan ng sasakyan. So, ano po yan? 800 po yung bili namin. Pero maganda po yung quality niya kasi malambot po siya. Unlike po dito sa tarpaulin. Medyo matigas siya. Pero okay lang naman din po. Paras lang naman sila ng purpose. So, dun po tayo sa makakamura tayo. Tapos itong styro boards... Tong styro boards po. Ganyan po 'yan. Magig so ganyan, magiging ganyan po 'yan. 'Yan, ganyan po siya. Magdadama po para makita nila. So 'yan. So kita nyo po yung support niya sa gitna. Napaka-importante noon kasi pag di nyo po siya nilagyan ng support, pag ano, mabigat na po yung letus nyo, magiging sagi na po siya. Saka kahit seedling pa lang kasi mabigat po yung kokopit niya, uh, magsasagi na po siya. So, ganyan po siya pag natapos. Yan. Ganyan lang po siya. So, lalagyan na natin yan ng ano mamaya. Ng, ang lalagay ko po dyan ay Zanado Romaine. Saka may mga seedling pa kasi ako ng Theodore. So, ilalagay ko na po yun. Ang nailagay ko na po dito, nilagay ko na po yung NPK or yung macronutrients natin. At saka po yung magnesium sulfate. So, in-next ko po is calcium nitrate po. Medyo pinahalo ko muna siya para halong-halo po siya bago ko po i-add yung calcium nitrate. Tapos, after nung calcium nitrate, may measure po natin yung pH niya at saka yung ppm niya. And then, mag a na ako ng iron chelate. So, 200 liters po ang i a ko. Kasi ang ginagamit ko lang is 1 ml per liter. So, i a ko po is 200, lit 200 ml po na, na ano ba yun? iron chelate. So, yun po. Update ko na lang po pag napuno na to. Ngayon, lalagay na po namin ng tubig. Kompleto na po siya. Gumagana na rin po yung air stones niya. Ngayon, i-measure natin yung TDS niya. Ayun. Ang reading ko ay 911. So, kulang dadagdagan ko pa siya ng water para maging hanggang 800. Tapos ang pH natin ay Ayan. 7.6.97 Ayan, bumababa pa po siya. Basta i-correct ko na lang po siyang mamaya after ko i-video ngayon para malagay na po namin yung plants. So, yun po. Ito ba? Six point thirty five. So okay, na yung pH niya. Nadapat hindi po sa tataas ng six point five. Six point four. Okay lang to. Okay. Okay. So ang final reading natin ng TDS ko is eight hundred ninety three. So, okay lang to pag ganito. Kasi, 
uh, magpa-flap to it ulit to. Iko-correct ko na lang ulit bukas or next week. Pero okay na to. So, yan. Makikita nyo po yung mga air stones. Ngayon, ilalagay na namin yung mga plants dito sa bed. So, ilalagay na namin yung styro board. Yan. So, nakita nyo kung anong gamit nito kasi nagsusupport po siya. Kaya mahalaga pong may ganito kayo pag gumawa kayo ng bed. O kahit ano pong support na ilagay nyo, pwede din po kasing tali yung ilagay nyo. So, mag start na ako maglagay ng... Ang ilalagay ko dito, Romaine at saka Theodore. Kasi yun po yung meron akong seedlings. Theodore. Two hundred forty, na di ba? Yan. Ang last natin na gagawin, maglalagay tayo ng iron. So, after ko i-measure, after ko i-correct yung pH, at saka after ko i-correct yung TDS niya, ang last na gagawin, i-add natin yung iron. So, 250, ay 200 liters ito, ang ilalagay ko, 240 ml. So, bahala po kayo kung anong gusto nyo, pero 1 ml per liter po kasi dapat. So, yun. Pero ang nakalagay po dito, add 20 ml per 10 liters of water. Pero ang sinusunod ko po, 1 ml per liter lang ako. Sa bagay, wala naman po siyang, ano, wala naman po siyang overdose or underdose. Pero the more, the merrier. Ayan, i-add ko po lahat yan. So, mag a na lang po yan. Tapos later, lalagay na po namin yung mga halaman. So, ayan. Natapos na natin i-transplant yung or i-transfer yung mga Theodore. Theodore lahat yan. Tapos ito, Zanadu. So, dignan natin after 25 days kung anong mangyayari sa kanila. So, i-share ko lang to. This is DAT14. So, it, this is also powered by Nutrihydro CFF with iron po. So, ito, uh, Theodore. Ito yung first bed namin na hindi namin na video yung pagkakagawa. Theodore po ito. And then, these are Lalik. Ang magandang si Lalik. Yan. Ganda po nila. Lalik. Tapos may nawawalang Theodore po dun sa gitna. Tapos, ito po. Mas maganda. Christine. Yan. Tignan nyo naman po. Yung Christine. Super lalaki. Tapos ito, kung D80-14 tong kabila, ito D89 kasi minus 5 days. Nauna po kasi yung kabila na ma-ano, ma-transfer. So, powered by Nutrihyde rin po to, CFF. Yan, marami pa kaming lalik. Ito kasi, nung transplant namin to, or nung transfer namin siya dito sa bed, sobrang liliit po nito. So, ang laki na po ng difference niya since na-transfer siya. 
update ko na lang ito pag bago namin iha-harvest. Ito pala is avared. May ano kami, local seeds kami na avared. Tapos, Christine pa rin po to. Ang bilis lumaki ng Christine. Tapos, may Theodore po dito. And then, lalik na po yung iba. Yan. Yan po yung mga beds namin. So, ito, bed 1. Kita nyo, sobrang ano, sobrang parang gubat na siya. Tapos, ito rin, bed 2. Tapos, yung kagagawa lang po kanina, yan po yung bed 3. So, thank you for watching po. Mag-update na lang po ulit kami pag malapit na kaming mag-harvest.